थाईलैंड के माने हैं आजाद लोगों के रहने की जगह इस मुल्क का पुराना नाम सियाम हुआ करता था ये मुल्क तारीख में कभी भी किसी और कौम का गुलाम नहीं बना थाईलैंड एक आईनी सल्तनत है बैंकॉक इसका दारुल हकूमत है और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है मैन्युफैक्चरिंग जरात और सियाहत इसकी मैशत के अहम शोबे है पाकिस्तान में तैनात थाईलैंड के सफीर चौकट क्रिशा वॉन्ग ने अपने वक्त के हमरा इस्लाम आबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया वक्त में थाईलैंड की डिप्टी हेड ऑफ मिशन और इकोनॉमिक काउंसलर मतरमा कमोल श्री पोसर और थाई काउंसलर किमान आर्चव थामरोंग भी इस मौके पर इनके हमरा थे थाईलैंड के सफी चाकर क्रिशा बॉन्ग ने कहा कि इनका मुल्क पाकिस्तान के साथ आजाद तजारत के माहे को हतमी शक्ल देने के लिए तैयार है क्योंकि इस पर मुजाक आखिरी मरहले में पहुँच चुके हैं और अब यह पाकिस्तान आरोप मुंहसर है की वो इसे तेजी ऐसी आगे बढ़ाए इन्होंने कहा की थाई एयर कराची लाहौर और इस्लामाबाद ऐसी अपने प्रवासन दोबारा शुरू कर रही है जिससे तजारत बेहतर होगी इन्होंने कहा की बहुत से पाकिस्तानी सियाहत के लिए थाईलैंड का दौरा करते हैं और इस बात पे जोर दिया कि वो दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ऐसी जारत बढ़ाने के लिए भी किरदार अदा करें इन्होंने कहा कि थाईलैंड और पाकिस्तान फायदेमंद नतज के हसूल के लिए दो तरफा सरमाकारी को फरोग देने पर तोज्जो दें पाकिस्तान की ताजु बरदरी आइंदा साल जनवरी में होने वाले थाईलैंड इंडस्ट्रियल नुमाइश में अपनी मसनवा की नुमाइश करे जिससे इन्हें अपने कारोबार को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी थाईलैंड के बहुत से सरमाकार पाकिस्तान में सरमाकारी करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जानते की कहाँ और किन शोबों में सरमाकारी करे इन्होंने कहा कि दोनों ममालिक समुद्री खुराक चावल फल हलाल फूड और हलाल कॉस्मेटिक समेत दीगर शोबों में एक दूसरे के साथ तजारत को फरोग दे सकते हैं आईसीसीए के सदर एहसन सफर बख्तावी ने अपने खिताब में कहा कि आईसीसीआई आजाद तजारती माहे का मामला मुतल पाकिस्तानी हकाम के साथ उठाएगा ताकि इस पर तेजी ऐसी पेश रफ्त हो जिससे पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान दो तरफा तजारत काफी बेहतर होगी We have a very good relationship with Thai Embassy in Pakistan and Islamabad Chamber. We always give two or three invitations from Pakistan, from Islamabad to Thailand also, and we look forward to develop a strong but actually great relationship between Pakistan and Thailand. The government of Pakistan has recently formulated SIFC, which is uh, Very important that that is a one window operation for the foreign investors, and we look forward that the Thai investors should come to Pakistan and explore the opportunities of investment in Pakistan. There is a huge investment opportunities for Thai businessmen in the tourism sector, especially because Thailand is one of the most famous tourist destination. And uh, there are a lot of companies operating in Thailand. If they also open up their offices over here in Pakistan, uh, they can bring the tourists from Thailand and all the ASEAN countries to Pakistan. That will be beneficial for both the country. If the Thai companies should set up a manufacturing facility over here in Pakistan, the government of Pakistan is giving special. Uh, In centers for the foreign investors in SEZ, a special economic zone. They are giving ten-year uh, tax rebate holidays. So we want that the Thai investors should come to Pakistan, and vice versa. The Pakistani businessmen also want to uh, go to Thailand and see the investment opportunities over there, so that the bilateral investment opportunities for both the countries can flourish. So I would also like to thank the uh, from the Commerce Ministry of Thailand for coming to Pakistan, and I also welcome all the other delegates from the Thai Embassy. And we want to work very closely with Thailand uh, Embassy to explore the business opportunities because a lot of Pakistani people go to Thailand for the tourism purpose, but that tourism is not being converted into trade. Yeah. Uh, whereas in Pakistan there are a lot of Pakistani people they visit Thailand and during their tourism they convert their tour- tourism uh, uh, trip into business trip and they bring in a lot of uh, things from Thailand to Pakistan but this is lacking between Pakistan and Thailand and I think there should be a, uh, some media preferential trade agreement between Pakistan and Thailand. If the Foreign Office of Pakistan and Thai Embassy should work upon it, uh, I think that would be very important and beneficial between 
ایسے سفر پختاب نے اس بات پہ زور دیا کہ تھائی لینڈ کے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں انہوں نے کہا کہ چیمبر ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے شعبوں سے آگاہ کرنے میں تعاون کرے گا سیاحت کا شعبہ بھی دونوں ممالک کو باہمی تعاون کے بہتر مواقع فراہم کرتا ہے کیونکہ پاکستان کا بھرپور ثقافتی ورثہ اور خوبصورت مناظر تھائی لینڈ کے سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات ہیں فیصل حسن عامر حسین مقصود تابش چودھری محمد علی ملک نجیم خالد چودھری فیضان شہزاد کاشف چودھری محترمہ پروین خان اور چودھری طاہر سمیت دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے